ザベルと同時代のパラダイムシフトを起こした専門学者は誰だということで1540年代です前回1530年代は巨匠ティチアノが活躍しピサロがインカ帝国を征服しプロテスタントの一派であるカルバン派が誕生しヘンリー8世が主張法を発布してイギリス国教会が成立した時代でしたそしてこの1540年代から1560年代までは世紀マニエルスの時代となりますマニエルスムは1520年代頃から始まった美術様式でありそれは単に自然を模倣するのではなく自然を超えた美を表現するべく非現実的な人体比で人物が描かれるなど画家の個性が発揮された新しい様式ですそしてマニエルスムはこの時代のイタリアのフィレンチェで宮廷の貴族的趣味にあった知的で洗練された様式となり宮廷のための芸術となりますその背景にはこの頃イタリアはようやく政治的安定を取り戻しそしてフィレンチェは君主制と移行したことによって宮廷が芸術文化の主要な事業者となったためとされていますしかしそのため難解で複雑な貴族主義的な芸術が流行したためこの時代あたりの絵は何が描かれているのか理解するのが難しい作品が多いと言えると思いますそしてマニエリスムが終焉した後の時代の1600年代以降にマニエリスムは反自然主義的で難解で堕落した芸術だとレッテルを貼られそれ以降長らく過小評価されることになってしまいますが19世紀後半から1920年代以降のシュルレアリスムの時代にかけて再評価されるようになりますその世紀マニエリスムを代表する絵がこちらですこのブロンズイノは1520年代に登場した初期マニエリスムの代表的画家ポントルモの弟子ですブロンズイノの本名はアーニョロディコジモですがおそらく彼の髪の色がブロンドだったのでブロンズイノと呼ばれたようですこの時代はこういった単純なあだ名で読むのが好きですよねそしてこの絵が何を意味しているのかについては諸説ありさまざまな解釈がなされていますそれくらい難解で複雑ということでまさしく貴族趣味なマニエリスの代表作といった感じです大体の解釈としてはまず右上のハゲた男性は肩に砂時計が乗っていることから時を意味しておりその下にいる花を投げつけようとしている少年は快楽を意味しているとされていますそしてその後ろにいる怪しげな少女は下半身が尻尾と鱗のある胴体を持った怪物でさらに一方の手にサソリ反対の手にミツバチの巣イコール甘いミツを持っていてさらにその手は左右逆に入れ替わっていることから欺瞞を意味しているとされていますその少女の尻尾の先に転がっている仮面は偽りを意味しておりそしてその少女と逆の位置にいるすごい表情をしている老婆は嫉妬を表しているとされていますそしてその上にいる女性がはっきりしていなく真理または忘却を意味しているとされていますよって中心にいる二人の愛には周囲のものが象徴する意味が込められておりそれを右上の時を意味する老人が青いベールを這いで暴いているといった感じの解釈です何にしてもこんな老婆に嫉妬されたら命はないですねさてルネッサンス時代は無伴奏の声楽である教会音楽中心の時代でしたが一方で楽器が用いられることも多く特にリュートは独奏や伴奏などのさまざまな演奏形態でルネッサンス期にはよく使われていた楽器でしたリュートとはこういったギターに似た楽器ですそしてこの時代あたりにはこういったリュートの曲が作られていましたとは全然印象が違いますねこのフランチェスコ・ド・ミラノは生前からリュート奏者として並ぶ者がいないと高く評価をされており神々しいフランチェスコとまで呼ばれていたようですこの曲はいつ作曲されたのか不明で彼の死後出版されていますちなみにフランチェスコ・ド・ミラノはこの時代の1543年に亡くなっていますちなみにリュートは1700年代以降からは廃れていき現在では
普段目にすることはないガッキに等しいといった状況ですさてこの1540年代はスペイン人の宣教師フランシスコ・ザベルが日本で布教活動していましたなぜフランシスコ・ザベルはわざわざ遠い日本にまで行きキリスト教の布教活動を行ったのかと言いますと1517年のルターによって始まる宗教改革に対抗してカトリック側は勢力挽回を図って世界中でカトリックの布教活動を展開したのが理由ですその布教活動の先頭に立ったのがイエズス会でこれは1534年にフランシスコ・ザビエルやイグナティウス・ルーラなどによって設立されたものですそしてイエズス会の一員であるフランシスコ・ザビエルはこの時代にインドや日本で布教活動を行ったというわけですというわけで彼らはただの思いつきで旅行を兼ねて各地を訪れたわけではなくちゃんと裏の事情があったわけですねそしてフランシスコ・ザビエルなどの宣教師たちは日本のキリスト教信者たちにグレゴリオ聖歌を教えさらにはリュートなどの楽器で世俗の音楽も演奏して楽しんだようです裏の事情があると言いつつ結構ザビエルさん楽しんじゃってますねそうしたザビエルたちの活動などによって西洋音楽が日本に初めてもたらされることになりましたがこの時代から約100年後の1639年に日本は鎖国を完成させてしまいますのでその後の西洋音楽や西洋美術は日本に全く伝わらないことになりますもし鎖国化されずにヨーロッパとそのまま交流があり音楽や美術が同時代的に需要されていたら現在の日本は全然違うことになっていたかもしれないですねそしてタイトルにあるようにフランシスコ・ザビルと同時代のパラダイムシフトを起こした天文学者がコペルニクスです当時の人々は地球が宇宙の中心で太陽を含む周りの天体が地球の周りを回っていると信じていましたがコペルニクスは天体観測に基づきそういった従来の地球中心説を否定し地球は他の惑星とともに太陽の周りを自転しながら公転しているという地動説を唱えましたちなみにこの天球の回転についての出版をコペルニクスは死の直前に同意したため彼の死の直前に出版されました当時聖書の記述と異なる地動説を公表することはキリスト教会から処罰を受ける恐れがあったためコペルニクスは生前に公表しなかったのだとされていますそして実際にキリスト教会がこの説に激しく反対したためこの時代から約150年間もの間地動説は認められませんでした現代からすると事実であるものを認めないっていう発想が意味不明ですよねそしてこのコペルニクスの地動説は後に天文学に革命的転換をもたらし人類の世界観を一変させましたこのような革命的転換のことをパラダイムシフトと言いますがこれは科学史家であるトーマス・クーンが1962年に提唱した概念ですトーマス・クーンによればパラダイムシフトとはそれまでの科学者たちが未解決の問題を解くために使用してきた理論にとって変わる新しい理論のことでありこの場合であったら地球中心説に変わる地動説のことです具体的には科学がすでにある理論では問題を解くことができず行き詰まるようになりその理論に問題があることが明らかになった頃にコペルニクスとかアインシュタインのような科学界でも一握りの人々によって新しい理論であるパラダイムが科学界にもたらされそうした新しい方向性を与えられた多くの科学者たちはその新しいパラダイムを使って未解決の問題を解いたりそのパラダイムによって出てきた新たな問題を解いたりしていくといったものですそしてこのコペルニクスによるパラダイムシフトによって今後多くの人々はそれまでと同じ古い観測器具を使っているのにもかかわらず天体に関する多くの新たな発見をしていきますこのように人々は今までと同じものを見ながらそこに全く違ったものを見るようになるというのは面白い現象ですがそうした世界に対する見方が変革するというくらい大きな転換をもたらすものがパラダイムシフトとされていますさらにこのコペルニクスが起こしたようなパラダイムシフトは科学界にとどまらず一般社会にも大きな影響を及ぼすものであり人々の世界に対する見方が変わり世界そのものが変革を受けるようなものでもありますただしこういった革新的理論はすぐには科学者たちには受け入れられないものでもありそういった革新的理論を受け入れることができない同世代の反対者の多くが死に絶えた後にようやく新しい世代に徐々に受け入れられていくというように時間がかかるものでもありますさ
それでは最後にこの時代に書かれた絵を3枚紹介します最初の絵は1500年代に登場したミケランジェロによる最後の審判ですミケランジェロさんまだ来てました長生きですねこうやって長生きされちゃうと時代をまたいで紹介することになってしまい時代のイメージができにくくなるのであまり長生きしてほしくないのですがこの作品はミケランジェロの晩年の傑作なので仕方ないです最後の審判とはイエス・キリストが再来して全ての死者をよみがえらせ生きている者たちとともとも天国は地獄行きかの裁きをするという聖書の話ですせっかく墓の中で安らかに死んでいたのに無理やり復活させられて今更地獄行きにされるなんてたまったもんじゃないですねちなみに中央にいるイエス・キリストのすぐ右下にいる聖バルトロマイが持っている生側はミケランジェロの自画像とされていますそしてこれもイエス・キリストから見て序列の高い右側鑑賞者から見た場合は左側に天国へ行く人々反対に序列の低い右側に地獄行きの人々が書かれています右下の船のへさきでオールを振りかざしているのが1520年代にも登場した私森カロンですもはやオールってぶっ叩いてますね次の絵はこちらですベロネーゼは色彩豊かなベネチア派を代表する画家の一人とされており色彩に対して相当に高い評価を受けている画家ですマグダルのマリアは1520年代でもお話ししましたが元娼婦であったけれど悔い改めた女性でアトリビュートとしてこういう壺を持っていますこの絵だと少し分かりにくいですがイエス・キリストを見上げている女性がマグダルのマリアで左手にこういう壺を持っていますそのマグダルのマリアの右手を持って立っているのが彼女の姉のマルタです最後のはこちらですこのヤクボ・バスサーノもベネチア派の画家ですこの絵は1510年代に紹介した奇跡の砂取りの場面ですがラファエルの絵とかなり似ています内容はペテロとアンデルという兄弟の漁師が不良続きなのをたまたまイエス・キリストが見てもっと沖で漁をするようにと言い彼らはそれに従って沖で漁をすると大量の魚が取れて彼らは感激してイエス・キリストの最初の弟子になったという新約聖書の話ですしかし、ペテロとアンデルは、ケストさん、本当にありがとうございますって感じで、かなり感激して、劇的にマントまで翻しちゃって、誰がその偉業を成し遂げたのかよくわからないことになってますが、その割にあんまり魚取れてなさそうですよね。右側の老人に立っては、一体魚どこにおんねんって感じで、まだ魚を探してるようにも見えますね。とということで1540年代は世紀マニエリスモン時代でブロンズィーノが活躍し音楽界では神のごときリュート奏者フランチェスコ・ド・ミラノが活躍しそしてフランシスコ・ザビエルが日本で布教活動をしコペルニクスが地蔵説を唱えた時代でした次回は1550年代ですのぞき趣味の代表格の絵の登場ですそれでは。